Heute geht es um das Thema Repeating Licks. Was ist das überhaupt? Wie funktionieren diese? Warum sollte man sie einsetzen? Und ich zeige dir basierend auf der Pentatonik ganze 10 dieser Repeating Licks, die du sofort im Rockgitarren-Solo einsetzen kannst. Hallo, hier ist Christian Konrad mit einem neuen Video, diesmal zum Thema Repeating Licks. Jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, hat der Konrad uns nicht schon öfter erzählt, dass er von Licks gar nicht so viel hält? Jein. Ich bin der Meinung, man sollte sein Gitarrenspiel nicht alleine auf Licks aufbauen, weil Licks ähm, nicht unbedingt garantieren, dass man verstanden hat, was man tut. Licks sind normalerweise... Typische kleine Melodiephrasen, die man anderen Musikern abschaut oder sich raushört, die man dann ins eigene Spiel einbaut, also die man nachspielt. Oder man kann sie auch weiterentwickeln und verändern. Aber wenn man nur mit Licks spielt, ist eben nicht sichergestellt, dass man verstanden hat, wie die ganze Harmonik funktioniert, welches Tonmaterial das überhaupt ist. Aber ich finde so als Sahnehäubchen im Gitarrensolo sollte man schon auch ein paar typische Classic Rock Gitarrenlicks drauf haben. Also die Tonleitern könnte man sagen, das ist die ganze Grammatik und zur gesprochenen Sprache zählen aber auch Licks dazu. Was sind nun also genau Repeating Licks? Wer Englisch kann, wird es sich schon denken. Das sind sich wiederholende Licks, die man endlos im Kreis spielen kann. Generell denkt man ja vielleicht, Wiederholung ist ja gar nicht so gut. Das ist ja vielleicht schnell langweilig, wenn man jetzt ewig dasselbe spielt. Aber ähm, Repeating Licks, kurze Licks, die man im Kreis spielt, die haben den Effekt, dass der Zuhörer merkt, dass du weißt, was du tust. Also wenn man eine Idee wiederholen kann, dann klingt das immer sehr kompetent oder sehr gut, weil eben der Zuhörer merkt, dass du bewusst eine Idee spielst, dass du nicht einfach nur gedankenlos Pentatonik rauf und runter spielst. Zum Höhepunkt eines Gitarrensolos sind diese Repeating Licks eben sehr gut geeignet und sie kommen auch, wenn man sich mal die ganze Rockmusik anhört, sehr, sehr oft vor. Also die Repeating Licks, die ich dir heute zeige, die basieren wirklich nur auf Pentatoniktönen, nichts anderem. Und sie spielen sich zumeist auf zwei bis drei Seiten ab. Ich zeige sie dir alle in D-Moll in unserer lieblings pentatonik position das ist also dann die zehnte Lage. Erster Finger im zehnten Bund. Okay, aber genug der Vorrede, schauen wir uns einfach mal die Licks an. Äh, übrigens die Begleitung, den Backing-Track, das MP3 kannst du dir kostenlos herunterladen und auch die Licks in Noten und Tabulatur. Ich habe mal wieder ein PDF vorbereitet. Den Link solltest du jetzt hier im Video sehen und aber auch unten drunter in der Beschreibung auf jeden Fall. Lade dir das herunter, dann musst du dir nicht alles jetzt auswendig merken. Also schauen wir uns mal gemeinsam die Licks an. Wie gesagt, die Licks werden alle in der zehnten Lage gespielt, in D-Moll. Zugrunde liegt die D-Moll Pentatonik. Manchmal ist noch ein Ton involviert der nächsten Pentatonik-Position, ja, zum Beispiel im ähm, 15. Bund dann. Aber das wirst du dann gleich sehen. Also die Licks sind alle so angelegt, dass man sie endlos spielen kann. Der zweite Takt ist jetzt hier teilweise dann einfach ein möglicher Ausstieg, wie man da wieder rauskommt, wenn es dann reicht damit. Aber ich spiele es jetzt einfach mal den ersten Takt ein paar Mal im Kreis. Und der Ausstieg wäre dann über den gebändeten Ton im 13. Bund. Also. Lick 2 ist auch in Sechzehnteln gespielt, wie schon Lick 1, mit dem Bending am Anfang immer. Das ist eigentlich schon alles, drei Töne. Wichtig wäre nur, dass der letzte Ton im Takt 
bisschen länger ist, nämlich eine Achtelnote statt der Sechzehntel. Also Einse und der Zweie und der Dreie und der Vierer und ist ganz gut mal mitzuzählen, diese Zählzeiten im Takt, weil ähm, das nicht so leicht ist. Wir haben ja so einen Verschiebereffekt. Wir spielen ja eigentlich mit drei Töne, aber im Viervierteltakt. Das heißt, die Betonung verschiebt sich immer. Einse und der Zweie und der Dreie und der Vierer und Warum macht man es sich so schwer? Tja, weil es einfach gut klingt. Durch den Verschieber klingt es interessanter. Also noch ein Zusammenhang. Drei und vier und... Alles ist hier immer angeschlagen, sofern nichts anderes dasteht. Also ich habe nur Hammer-Ons und Pull-Offs eingetragen. Wenn, wenn nichts dasteht, wird es mit dem Plektrum angeschlagen. Lick 3 ist auch in Sechzehnteln gespielt, auf den unteren beiden Seiten, auf den beiden dünnen Seiten und hier geht es aber auch mal kurz in den 15. Bund, also eine gewisse Spreizung. Das geht ja hier noch ganz gut in D-Moll in der zehnten Lage. Schwerer wird es dann, wenn wir dasselbe zum Beispiel in A-Moll spielen, weil hier ja die Abstände größer sind. Aber da musst du einfach mal ausprobieren. Ansonsten kann man diesen, ähm, sage ich mal, gestretchten Ton auch nochmal ersetzen, einfach durch den Drei Bünde weiter. Ablick hier äh, verwenden wir auch Triolen und Sextolen, also eine Geschwindigkeitsstufe schneller sozusagen. Und da ist es immer einfacher, wenn man dann auch Hammer on Pull Off mit einbaut. Blick 4 ist diese Figur. Das ist alles, das im Kreis gespielt. 3, 4. ist auch eine klassische Rock- oder Bluesgitarrenfigur. Wenn du jetzt Lust hast, tiefgründiger in das Thema Pentatonik Improvisation einzusteigen und das auch alles harmonisch zu untermauern, sage ich mal, wenn du genau verstehen willst, was du tust, das solltest du dann empfehle ich dir auch meinen Videokurs Pentatonic Workshop. Da baue ich das Ganze wirklich auch für Einsteiger verständlich auf. Ich gehe also davon aus, dass man noch gar keine Vorkenntnisse hat im Solospiel und ich zeige dir tolle Improvisationskonzepte, auch viele Licks für verschiedene Stile. Also das lohnt sich. Da ist für Anfänger und für Fortgeschrittene Übermaterial drin für Monate auf jeden Fall. Und aus Anlass dieses Videos gibt es einen Rabatt für alle, die sich jetzt den Pentatonic Workshop sichern wollen. Also wenn du auf den Jetzt kaufen Button auf der Seite klickst, die ich unten wieder verlinken werde, dann kannst du in das Feld, sie haben einen Gutschein, den heutigen Gutscheincode eingeben. Der lautet ganz einfach Repeating. Mit dem Gutscheincode Repeating erhältst du 20% Rabatt auf den Kurs. Das Ganze gilt allerdings nur für wenige Tage, also solltest du dich beeilen. Aber auch wenn du das Video zu einem späteren Zeitpunkt siehst, lohnt sich der Kurs. Er ist nicht so teuer und es steckt wirklich jede Menge Lernmaterial drin, das ich so in deutscher Sprache noch nirgendwo anders gefunden habe, dass einfach mal jemand die ganzen Hintergründe auch erklärt. Lick 6 ist wieder in Sechzehnteln gespielt, ohne Triolen. Dafür wieder mit dieser Überstreckung. 
ähm, praktisch der dritte Pentatonikton wäre das auf der E-Seite. Ne? Quarte. Lick 7 könnte man ansehen als eine andere Version von Lick 6. Es baut eigentlich darauf auf, ist jetzt aber in 6 Tolen, also eine Stufe schneller gespielt, nämlich so. Hier kann es jetzt hilfreich sein, wenn man im 13. Bund den Ringfinger nimmt, damit der kleine Finger reserviert ist für den 15. Es geht aber auch rüber zu springen. Probier es mal aus, was dir leichter fällt. Ich bin mir auch nicht sicher gerade, was für mich besser ist. Lick 8 ist ebenfalls in sechs Tonen. Hier ist äh, ein Zeichen in der Tabulatur, das Tapping-Symbol, also das, äh, der Großbuchstabe T eingekreist, das man meistens von Two-Hand-Tapping kennt. Aber das ist hier gar nicht gemeint. Äh, es gibt ja einfach keine andere Art, das zu notieren in dem Programm. Es ist einfach gemeint, ein Hammer-On, ohne dass ein vorher angeschlagener Ton angebunden ist. Ähm, Rick Graham, von dem ich auch den legato technikkurs gekauft habe, der nennt es immer Hammers from Nowhere. Also, dass man einfach hämmert, ohne dass ein anderer Ton vorher kam, den man angeschlagen hat. Das ist hier dargestellt als Tap. Nur, dass du dich nicht wunderst. Blick 8 geht also so. Beginnt nochmal mit dem Ganztonbending, also mit dem hier. Und ganz langsam. Gary Moore Style könnte man sagen, der hat es oft benutzt. Lick 10, das ist wieder mit einem Hammer from Nowhere. Hier nämlich auf der dritten Seite der erste Ton. Das war's schon wieder für heute. Denkt daran, dir den Backing Track und die Noten und Tabs runterzuladen. Dafür habe ich es extra auf die Webseite hochgeladen. Den Link findest du unten. Und die Frage des Tages, wer ist denn dein Lieblingsrock-Gitarrist, von dem du vielleicht auch schon mal Licks rausgehört hast oder einfach nachgespielt, vielleicht auch nach Tabs? Oder waren die Licks einfach viel zu schwer, die du lernen wolltest? Aber wer ist dein Favorit, wenn es um Rock-Gitarren-Solo geht? Das würde mich mal interessieren. Schreib mir doch unten dazu einen kleinen Kommentar. Gib mir auch den Daumen nach oben fürs Video, wenn es dir was gebracht hat. Vielen Dank und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.